Kids and we are back with Center of Mass and Linear Momentum. Since, because we all know that Center of Mass and Linear Momentum mein we have covered much and still we have to cover much. That's why we are going to do the collisions and impulse. When two particles, one projectile and one target, like collide, so this is some example of collisions. एक दूसरे से strike टकरा जाते होंगे. This is some example of collision. तो इसमें हम लोग कुछ और concepts add करके कुछ new terms डालेंगे. Okay? तो of course starting with starting the topic या फिर जैसे आप point भी कह सकते हो with some kind of common examples. पहले तो हम लोग ना हम लोग तो ये जानते हैं कि हम हमारे around जितनी भी Around the entire world, in the entire nature, हम लोग देखते हैं कि हमेशा particles एक दूसरे से पहली बार तो collide करते ही रहते हैं। जैसे मैंने marker का cap बंद किया, I just close it. So there is some collision between the particles. Suppose मैं क्या करता हूँ? मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। और ये I take this marker as the projectile और इस suppose duster को मैं target बनाता हूँ और यहाँ पे fake देता हूँ on the duster. तो ये दोनों पार्टिकल्स भी कोलाइड करेंगे, so there are number of collisions around us. लेकिन यहाँ पे पहली बात तो हम लोग पहले जानेंगे single collision मतलब single collision. यानी एक collision हो रहा है. There's one collision, series of collisions भी होते हैं, but that will be perhaps in next video या फिर हो सके तो इसी में cover कर लेंगे. Okay, this is single collision. अगर मैं सिंगल कॉलेजन की बात करूं पहले स्टार्टिंग द विद द एग्जांपल सपोज मैंने क्या किया मैंने मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं आई ट्राई टू ड्रॉस सम काइंड ऑफ थिंग यहां पे मेरे पास एक बेसबॉल है अब इससे ना ओके इससे मैंने एक बॉल को स्ट्राइक किया है। I have struck the ball with this kind of thing। तो पहले तो बॉल थोड़ी लास्टिक होगी तो थो it will be going something like this, लेकिन मैंने perfect rounding circle बना दी। That's still not perfect circle. Okay, यहाँ पे एक baseball and a ball के बीच collision हो रहा है। अगर collision हो रहा है, since ये collision एक instant के लिए रहेगा। Suppose आप कोई भी ये game खेल रहे हो, तो collision एक instant के लिए रहता है। जब ये ball इससे टकराएगी, तो इतनी बड़ी force लगेगी, इतनी छोटे amount of time कि यहाँ पे जब ये टकराएगी ये इस पे फोर्स लगाएगी इधर तो ये इस पे फोर्स लगाएगी इधर और ये वापस चली जाएगी चलो अब यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो बहुत बड़ी फोर्स लग रही है इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम तो यहाँ पे कोलिजन की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी ऑफ कोर्स होगी अगर हम लोग मास कॉन्स्टेंट मानते हैं स्टिल मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है जो फोर्स लगेगी ऑन दिस सपोज मैंने इस बॉल का सपोज किया इस पे वेक्टर फोर्स लग गया इसको मैं डी वेक्टर पी अपन में डी टी लिखूँगा पहली बात तो पहली बात मैं से हमेशा डी वेक्टर पी अपन डी टी नहीं बल्कि डेल्टा वेक्टर पी अपन डेल्टा लिख टी लिखता हूँ बट वी कैन लुक ओवर हियर कि यहाँ पे ना एट दिस टाइम जो मेरा टाइम है बहुत छोटा सा है Time is very small. मतलब delta t nearly tends zero. तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, अगर delta t tends zero तो मुझे limit लगाना पड़ेगा. Limit delta t tends zero. क्योंकि instant की बात हुई है. एक instant पे इतना force लगा. तब ये हो गया delta vector p अपन delta t. ये जैसे zero हो गया इसको छोटे-छोटे हिस्सों में हम लोगों ने काटा है. तो this is dt बन गया. ये d vector p बन गया. ओके, दिस इस यहाँ से ना वेक्टर एफ इक्वल्स डी वेक्टर पी अपन में डीटी, डी वेक्टर पी अपन डीटी। यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। इसको इससे, इसको इससे। यहाँ पे है वन। दिस इस डी वेक्टर पी अपन और डी वेक्टर पी इक्वल्स वेक्टर एफ डीटी। ओके, वी जस्ट गेट इट। यहाँ पे आज कुछ इस तर लेकिन अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग वो दिसाइड, तो मुझे ये मिल रहा है कि डी इंटीग्रल डी वेक्टर पी क्या होता है? मेरा व्हाट इस दिस? 
और अगर मैं ना इसे इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कर दूँ तो ये तो मुझे डेल्टा वेक्टर पी देगा मीन्स वन एंट्री इंटीग्रेटिंग वेक्टर पी एफ माइनस वेक्टर पी आई इक्वल्स ये रहा मेरा वेक्टर एफ सपोज इंटीग्रल टी वन से लेके टी टू तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ टी टी यहाँ पर मैंने किससे इंटीग्रेट किया वैक्टर पी आई से लेके वैक्टर पी एफ तक ओके तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह का इक्वेशन मुझे मिलने को दिखता है सॉरी देखने देखने को मिलता है ओके अब ना यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन पे कंसनट्रेट करूँ देन टू गेट द इक्वेशन शॉर्टर शॉर्टर हमारे साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि इसे हम लोग भाई चेंज ऑफ मोमेंटम का कुछ नाम तो होना चाहिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है यानी वैक्टर पी एफ माइनस वेक्टर पी आई इसे हम लोग वेक्टर जे बोल देते हैं दिस इज सेट टू बी एफ द वेक्टर जे तब अगर मैं इसे वेक्टर जे से रिप्लेस करूं, सो द वेक्टर जे इक्वल्स वॉट इक्वल्स इंटीग्रल टी वन टू टी टू वेक्टर एफ डी टी इसे कहते हैं इम्पल्स जो मेरा वेक्टर जे है इसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं This is said to be as the impulse. इसे हम लोग impulse कहते हैं यानी impulse को ना आप simple language में define कर सकते हो The change of momentum of a body is called the impulse of the body. जितना momentum change हुआ उतना impulse हुआ Here is जितना momentum change हुआ होगा जितना m bracket vector v minus vector u uh, bracket close होगा उतना ही हमारा impulse होगा मतलब change of momentum of a body. डिफरेंट फॉर्मूला है वेक्टर जे अगर आपको चेंज इन मोमेंटम नहीं पता तो कोई बात नहीं इंटीग्रल टी वन टू टी टू वैक्टर एफ डी टी लगा लो एंड यूल बी एबल टू फाइंड इट सो दैट वॉज अ बिट शॉर्टर एंड सिंस इतना तो हम लोग जान लिए एंड वी आर और ऑल्सो गोइंग टू द नेक्स्ट बट फॉर दैट बी फो लेट मी इर इज दिस ओके सो सो फॉर वी हैव लर्न मच अब नर्सिस एज इन द प्रीवियस हमें क्वेश्चन मिला था कि वेक्टर पी एफ माइनस वेक्टर पी आई इक्वल्स वेक्टर जे यानी डेल्टा वेक्टर पी इक्वल्स वेक्टर जे चलो इसको हम लोग कॉम्पोनेंट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं इजिली इसको हम लोग इंटीग्रल टी वन टू टी टू वेक्टर एफ डी टी लिखते हैं तो कॉम्पोनेंट्स में चाहो तो ब्रेक कर देना ये रहा वेक्टर पी एफ का एक्स कंपोनेंट माइनस वेक्टर पी आई का एक्स कंपोनेंट इक्वल्स इंटीग्रल टी वन टू टी टू वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट अब डी टी का तो कोई एक्स कंपोनेंट होगा नहीं सो दिस इज ऑल्सो जस्ट नैस कैंड इक्वेशन अब वी कैन नो कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट द इम्पल्स इम्पल्स एक्चुअल में निकालेंगे कैसे तो पहली बात तो वेक्टर जे मुझे ऑलरेडी पता है पहले से पता है दैट वेक्टर जे इज सेट टू बी दिस अगर आपको इफ यू हैव बिन गिवन वेक्टर एफ डिपेंडेंस ऑन टी यानी वेक्टर एफ फंक्शन ओवर टी की कैसे वेक्टर एफ टी पे डिपेंड कर रहा है तो आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी टी और फिर आपको वैक्टर जे मिल जाएगा अफकोर्स मिल जाएगा लेकिन अगर आपको ग्राफिकली निकालना है सपोज आपको कोई ग्राफ गिवन हो यहाँ पे मैंने वेक्टर एफ एज्यूम कर लिया यहाँ पे टी एज्यूम कर लिया कुछ इस तरह का ग्राफ है ओके अब सपोज यहाँ पे मैंने टी वन बोला यहाँ पे मेरा टी वन है टी वन से ये राइज कर रहा है और यहाँ पे टी टू है टी टू पे स्टॉप कर दिया अगर मुझे यहाँ पर निकालना है ओके okay, मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा एरिया अंडर कर निकाल दूंगा बिकॉज यहाँ पे ना ऑफ कोर्स अगर मुझे वेक्टर जे चाहिए सो दिस इज वॉट दिस इज जस्ट द इंटीग्रियल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड डी टी तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया अंडर कर होगा ना ये जो एरिया अंडर कर है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग निकाल देंगे और फिर मिल जाएगा लेकिन T1 से T2 का चाहिए तो T1 से T2 का ही एरिया अंडर कर निकालना है बाकी टाइम का नहीं निकालना है ओके okay. 
दैट्स सम काइंड ऑफ गुड थिंग तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं तो वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू फाइंड आउट द वेक्टर जी यानी इम्पल्स हाउ टू फाइंड आउट द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी सिंस हम लोग ये वाला भी रिलेशन जानते ही हैं इसे हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं या फिर मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम सो सो फार वी हैव लर्न मच अब ना लेकिन अगर हमें एट ईच इंस्टेंट वेक्टर f पता ही नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे सपोज आप एज्यूम करो कि आपको वेक्टर f एक पूरे एक एक इंस्टेंट पे नहीं पता आपको एवरेज फोर्स पता है यू नो द एवरेज फोर्स वेक्टर f एवरेज अब भाई क्या करें वट कैन वी डू इन दैट काइंड ऑफ केस तो इस केस में भी अगर आपको एवरेज फोर्स गिवन है तो वेक्टर जे आप एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है वो भी यही बात है ये और ये सेम है दे आर द सेम थिंग्स एक्चुअली थोड़ा आठ पता लगेगा बट दे आर द सेम थिंग्स एक्चुअली यानी ग्राफिकली अगर मुझे एवरेज फोर्स पता है दिस इज वैक्टर एफ दिस इज टी यहाँ पे है एवरेज फोर्स सपोज यहाँ पे टी वन से लेके टी टू तक यहाँ पे एवरेज फोर्स कुछ इस तरह की लग रही है तो ऑफ कोर्स ये जो एरिया अंडर कर्व होगा ये जो एरिया अंडर कर्व होगा और ये जो एरिया अंडर कर्व होगा दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगी बिकॉज दोनों सेम चीज हैं यानी दोनों वेक्टर जे है तो अगर एवरेज फोर्स पता है तो कर दो अगर आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है फोर्स तब भी कर दो इंटीग्रेशन एंड वी कैन फाइनल गेट इट ये रहा सिंगल पार्टिकल का कॉलेजन बट नाउ विल बी इज गोइंग टू सीरीज ऑफ कॉलेज एंड फॉर दैट अगेन लेट मी रब ऑफ दिस कैंड ऑफ थिंग सो मूविंग टू द सीरीज ऑफ कॉलेज मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हो रहे हैं सपोज स्टार्टिंग विद अ कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी लेता हूँ इफ आई टेक अ बॉडी हेयर जिसको मैं अपना टारगेट सपोज कर सकता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर इसका ये वाली लाइन परपेंडिकुलर दो लाइन टू द सर्फेस अगर मैं इस पर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फायर अप करता हूँ ईच का मास है एम एक एक का मास है एम और मैंने एन पार्टिकल्स इस पे फायर किए हैं सपोज यहाँ पे भी एम मतलब करते 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 मैंने यहाँ पे ना एन पार्टिकल्स फायर किए हैं ओके दिस इज इसका भी मास एम ये रहा एंथ पार्टिकल चलो तो एन पार्टिकल्स मैंने इस बॉडी पे फायर किए हैं इस बॉडी का कुछ रिजल्टिंग इम्पल्स होगा होगा अब से सारे पार्टिकल्स इस पे सपोज एक ही टाइम मतलब जा रहे हैं तो अफकोर्स आई एम रियली रियली वेरी सॉरी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चला चुक गया है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज ऑफ कॉलेज भी कवर करेंगे सो थैंक्स फॉर ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल एंड जय हिंद जय भारत